。锦年，悄悄，为什么我剩下的通告都没了？你最近通告活动太多，你昨天晕倒了，把我吓坏了，所以就都给你取消了。有什么事情我们可以一起商量？这毕竟也是我自己的事业。我知道你有你的事业心，可是你的健康比什么都重要。我不能看着你把自己身体熬坏了。我自己的身体我自己清楚。我会好好照顾自己的。我知道你有你的想法，可是身体养好之前，不能再工作了。昨天的事情不会再发生了，请你恢复我的通告。不行。为什么不行？我说不行就不行。乔乔，我们聊聊吧。你不恢复我的工作，我们就没什么好聊的。乔乔。悄悄，悄悄，你就这两箱吗？啊，那个什么，那个机票是中午的，你要不要晚点再走？不用了。你们要去哪儿啊？进组啊，陆总，乔乔他今天进组，你该不会不知道吧？赵萌，我不是交代过你把乔乔的工作都消减吗？你怎么又让他进组啊？我，我也是后来才知道的，我真的是我让赵萌这么做的，是我拜托秦总的。这个项目我很看重，所以想尽早进组，熟悉情况。<咳><咳>没事吧？果然，只有暂时分开，才是最好的办法。锦年，好好照顾自己。我走了。赵萌，嗯，我们快走吧，不然时间来不及了。哦。悄悄。我会照顾好自己的，也请你理解我对工作的热爱。我走了喂，乔乔，你在干嘛呢？我看剧本呢。看剧本。你怎么样了？我没事儿，我没事儿。要不让明哲明天送你去医院吧？不用，不用让他送我去医院。那我继续看剧本了，啊，就这样吧。啊，那你看剧本吧。喂。哎，你说秦总现在天天来片场，这事很不寻常。我怀疑他是不是对乔伊有意思啊？秦总。你今天怕不是为了来看我的戏的吧？是为了来看人的吧？怎么，最近给你安排的工作不够多，让你有时间变成程大妈了？没有，这不是他们都在传吗？传什么？乔伊可是录影帝的太太呢，你别瞎说。乔伊嫁人了是她的事，秦总喜欢她是秦总的事，这两码事。哎，不过你说乔伊现在提早进组，是不是说明她对秦总也有点意思啊？哎。你们两个说够没啊？出门工作会不会带点素质啊？赵姐，大家只是随便聊两句，至于大惊小怪的吗？哎，拍戏现场哎。我们剧组不欢迎任何嚼舌根的工作人员。你要是再听到这种传闻，告诉于成，我立刻让他滚蛋。好的，请等一鸣。嘿，小乔，先生。
秦总真的对你特别照顾哎。秦总身为这部戏的总制片人，他理所应当的管理现场秩序啊。嗯，是吗？我是来给你这个东西的，这个给乔乔备着。我做这些不是为了你，是为了乔乔，毕竟她是我妹妹。抑郁症？你是说乔乔有抑郁症？不然呢？你以为他最近总是来我心理诊所做什么？那什么原因让他抑郁呢？作为心理医生，我要对我的患者保密。但是作为乔乔的堂姐，我只能说还是你们之间的问题。说真的，你必须尽快找出真正的原因。毕竟吃药只是治标的，不治本。我知道了，谢谢你。对了。听说乔乔在片场的时候，秦总每天都去给他探班，而且还给他开小灶。我相信乔乔。再见。申明哲，明天把我所有通告全都取消吧。哥呀，陆总，你是不放心我呢，还是不放心你老婆呀？嗯，你放心，你要是敢打乔乔的主意啊，十个脑袋都不够。嗯，乔乔呢？哦，乔伊在那儿呢。乔伊，你的国民老公来找你了。你怎么来了，乔乔？乔乔早晚怎么肿成这样？不好意思啊，我的疏忽。没事的，就是穿高跟鞋穿多了，这很正常。都肿成这样了，还说没事？怎么不让导演换双鞋啊？什么情况？找双舒服的平底鞋来。好，赶快去拿药。好疼吗？陆总这个国民老公，可真是实至名归啊！我们陆总一向这样疼老婆的。好点了吗？嗯。小小，我带你去吃饭吧。就不麻烦陆总了。我们今天特意为乔伊准备了特别的午餐，一起用吗？各位别客气了，来。我知道你最爱吃小龙虾了，所以啊，你就尽管吃，我帮你包。都说眼睛是心灵的窗户，嗯，我可不想吃顿饭还被闪瞎了眼。秦总，先走了啊，你们慢慢吃。来吃这个，嗯，特好吃的。来
我来帮你吧。不用了，骚扰电话。啊。我去个洗手间。嗯。嗯，就这，好吃吗？啊。来，尝尝这个。那个给我，那个。你少吃点呢。你。申明哲，这是什么？我不知道，那个是陆总拎来的。难道是几年在服用的药物？喂，耀宗，抱歉啊，之前您和乔伊的合作，我这边会再派别的艺人过去，十分抱歉，一切的责任我来承担，再见。堂妹夫都来给你堂妹探班了，你什么时候来给我探个班啊？人家什么关系，我们什么关系啊？你可搞清楚了，剧组可不是想来就能来的地方。我呢，这次特别给你个长见识的机会，千载难逢，你确定不来看看？谢谢你的好意，我先忙了。陆锦年把药给乔乔了吗？嗯，也是时候去看看他了。锦年，你们也该回去了吧？我这几天在附近开会，要不我带你四处走走？可是我的部分快杀青了，导演说我还有一些夜戏没拍完，今天可能要抢拍，恐怕是不行了。在附近帮我订个酒店，我等乔乔杀青一块回去。好，就跟我住同一个酒店吧，离这也不远。于成、嗯，你去安排。好，这就安排
这些东西你都擦了这么多天了，就差被你擦掉一层皮了。你暂时先别跟我说话。这件事情，我一直在尝试，但我就是做不到，所以就别为难我了。喂，爸。喂，贾木啊，今天晚上能回家吃饭吗？爸，我在相思这儿，我暂时走不开。哎，先不说了，我先挂了。您自己照顾好自己，拜拜。你回去吧。啊，没事儿，我爸那里不着急。我以前也像你现在这么想，可现在，你有空，都陪陪你爸爸。可是你一个人在这儿，我不放心。谁说我要一个人在这儿？你当然得顺路送我回去。我已经给景宁打了电话。让他开始帮我去通告了。那你还记得答应嫁给我的事情吗？当然记得。相思，如果你有比演艺事业更想去做的事情，那你就放心大胆的去做。赚钱的事情，交给我。怎么了？我说错什么了吗？没有，只是从来没有人对我说过这些话。放心，我是第一个，也会是最后一个。江墨，谢谢你。秦总啊，谢谢这几日对乔乔的特别关照。对他好是我发自内心的，跟你没有关系。幸亏这附近没有狗仔，要不然又会被误解成为秦总对陆太太别有用心。伊人，也就是心目中所倾心喜欢的那个人，这也是我为乔乔起艺名为乔伊的原因。他入行多少年，我对他的心意就有多少年。可他是我的，这个世界上没有谁是属于谁的，我们终究只属于自己。乔乔是会陪我走到终点的那个人，那得看是生命的终点，还是婚姻的终点。